Así que quiero iniciar, quiero que me acompañes, vamos a ir a la, a la palabra. Acompáñame al Salmo 105. Y dice así, Él es un Dios bueno. ¿Cómo es Dios? Bueno. Su amor es siempre el mismo y su fidelidad jamás Cambia. Me gusta tanto este versículo porque dice que Dios es bueno, o sea, Él no tiene bondad, sino la esencia de Dios es bueno. Los que están en las redes escribe allí, Dios es bueno. Cuando nosotros leemos este versículo me, me gusta tanto de verdad porque me inspira a seguir adelante y dice, su amor es siempre el mismo y su fidelidad jamás cambia. Sabes, hay muchos versículos en la Biblia que hablan de que Dios es bueno. ¿Y a cuánto nos gusta decir que Dios es bueno en momentos de alegría, de gozo, de victoria? ¿A cuánto nos gusta? Por ejemplo, nos gusta decir Dios es bueno cuando vemos una sanidad, cuando vemos un milagro. Yo me recuerdo que cuando mi bebé se murió en mis brazos y literalmente el Señor la resucitó, yo pude decir Dios es bueno. Es fácil decir Dios es bueno cuando estamos siendo bendecidos económicamente, cuando el matrimonio va bien, el trabajo va bien, cuando Dios está cumpliendo nuestros sueños, cuando estamos viendo muchas promesas cumplirse. ¿Es fácil decir Dios es bueno? Por supuesto. Es fácil decir Dios es bueno cuando estamos muy cómodos. Pero ¿qué tal decir Dios es bueno cuando estamos teniendo muchas adversidades, cuando quizás estamos viviendo los peores días de nuestra vida. ¿Es fácil decir Dios es bueno? ¿Podemos seguir diciendo Dios es bueno? ¿Sabes? La misma naturaleza nos enseña. Estaba viendo que nuestra perra se comió una piedrecita poma esta semana y entonces se le tapó el intestino y a la pobrecita tuvieron que operarla. Entonces cuando ella regresa a casa... Y le ponen su cono y todo. Me llamó la atención de que a pesar de que yo sé que estaba eh, con mucho dolor la perra y estaba pasando su crisis, por así decirlo, ella no dejaba de mover la cola. ¿Sabes? La misma naturaleza nos enseña la actitud que debemos de tener cuando nos enfrentamos a diferentes circunstancias adversas en nuestra vida. Escuché el testimonio de un pastor que me llamó muchísimo la atención. Este pastor estaba felizmente casado y tenía tres hijos. Tres hijos y lo llaman en un determinado día diciéndole que había ocurrido un accidente y su esposa muere y sus tres hijos. Este hombre llega el domingo y se para en el púlpito y dice lo siguiente, Dios es bueno. ¿Es fácil decir Dios es bueno cuando todo es adverso? ¿Cuando todo es contrario? Quiero hablarte también de un testimonio. Un testimonio de un hombre que es un orador motivacional. Ha viajado por muchos, muchas partes del mundo. De hecho, es hijo de pastor. Ha escrito cuatro libros. Tiene cuatro bellos hijos. De hecho, los últimos son gemelos. Y Dios lo usa mucho, pero su vida no ha sido nada fácil. Él nació con el síndrome de Tetra Amelia. Es ese síndrome que habla que no tiene extremidades. ¿Sí? No tiene, nació sin brazos y sin piernas. Probablemente tú lo has visto en algún momento en las redes sociales. Carece de extremidades. En su infancia pasó momentos muy difíciles. A los ocho años entró en una depresión muy fuerte y ya estaba teniendo pensamientos de suicidio. A los diez años, él quiso quitarse la vida al quererse ahogar en la tina de su casa. Hasta que él comprendió que Dios tenía un propósito en su vida. Su nombre es Nick James Wojcik. Espero que haya dicho bien el, el apellido. Y probablemente lo has visto. Ahora, cuando tú miras esa foto, tú puedes decir, ¿Dios es bueno? ¿Dios es bueno a pesar 
de lo duro que podemos ver en la vida de muchas personas o quizá en nuestras vidas. Podemos seguir diciendo Dios es bueno. Empecemos por esto, definamos qué es bueno. Porque muchas veces tenemos un concepto diferente al que Dios tiene. Para nosotros bueno quizá puede ser que estemos metidos en una burbuja, guardados, sin que nada nos pase, que todo nos vaya bien, nuestro matrimonio bien, las finanzas bien, la salud bien, todo, todo bien, perfecto. Quizá para nosotros que estemos en un estado de muy cómodo, de mucha comodidad, para nosotros eso puede ser bueno. Pero cuando la Biblia dice, hay muchos versículos, que la Biblia dice que Dios es bueno. Cuando tú miras en los originales, ¿qué significa la palabra bueno? Significa alguien que hace el bien, alguien que hace algo mejor de lo que ya está. Eso es bueno. Alguien que está haciendo algo mejor de lo que ya está. Entonces a veces tenemos conceptos diferentes de lo que verdaderamente es bueno. Ahora, yo no puedo reducir a Dios conforme a lo que yo estoy viviendo. Dios es bueno y punto. Dios es bueno. Por eso que tenemos que tener cuidado cuando pasamos momentos de difíciles. Ahora, yo no veo en la Biblia ninguna persona que no haya pasado un momento difícil. Yo te invito a que tú lo busques. Desde Génesis, Apocalipsis, ni Jesús todos hemos pasado momentos difíciles en nuestra vida, todos sin excepción alguna. De hecho, yo no creo que nadie en esta tierra no haya pasado por un momento difícil, no lo creo. Y si usted conoce a alguien, preséntemelo, por favor. Porque todos hemos pasado momentos o situaciones difíciles en nuestra vida. La diferencia es que nosotros decidimos cómo vamos a vivir o cómo vamos a pasar esos momentos difíciles. Con o sin Dios. ¿Cómo quieres pasar esos momentos difíciles? Ahí en las redes, ¿cómo quieres pasar esos momentos difíciles? ¿Con Dios? Necesitamos a Dios de nuestro lado, necesitamos a Dios en nuestro caminar, necesitamos a Dios en todos esos momentos. Así que en las redes escribe ahí, decido caminar con Dios, decido caminar con Dios. Yo no sé tú, pero yo... Desde el momento que conocí a Jesús, o más bien Él me encontró, yo decidí caminar con Él. ¿Cuánto vamos a decidir caminar con Él todo el tiempo? Mira lo que dicen las Escrituras en Eclesiastés 12.1. Acuérdate de tu Creador, ahora que eres joven. Acuérdate de tu Creador antes que vengan los días malos. Ahí le pones atención. Llegará el día en que digas, no da gusto vivir tantos años. Habla de los días malos. Los días pueden ser malos, pero Dios no. Malaquías dice, yo Jehová no cambio, Dios sigue siendo el mismo. A Dios no lo cambian las circunstancias. A Dios no lo cambia nada. Entonces yo no puedo atribuirle a Dios los días malos. La Biblia es muy clara. Dios te dice, van a haber días malos, sí, pero Dios sigue siendo bueno. ¿Cuántos creemos en eso? No confundas los días malos con Dios. No confundamos esos días malos con Dios y atribuirle a Dios algo que Él no es. Si la Biblia dice que Él es bueno, es porque lo es. Mira lo que dice en Romanos 8.28. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman. Es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Este, este versículo me hace meditar. Primero, si realmente amamos a Dios. Es fácil decir yo te amo Dios cuando todo nos va bien. Pero es fácil decir cuando, Dios te amo a pesar de lo que estoy viviendo. A pesar de lo que estoy sintiendo O le vamos a rendir nuestra vida a Dios Y le vamos a decir Señor Yo confío en ti Yo te entrego mi vida entera Porque sé que tú eres bueno Y al final tú vas a dar El final que tú has 
preparado o has programado para mi vida desde antes de la fundación del mundo. Desde ese diseño original para mi vida. Creo que este es el tiempo de confiar en Dios más que nunca. ¿Cuánto vamos a confiar en Él? Entonces quiero que veas lo siguiente. Dios tiene todo el panorama completo. Y hay cosas que Dios va a sumar y va a agregar momentos en nuestra vida. Ya sea buenos o malos. Pero todo en conjunto, al final, estará bien. Dí conmigo, estará bien. A ver, probémoslo con comida. A ver cuánto le gusta la pizza. ¿Cuánto le gusta la pizza? Ok. Sobre todo de pepperoni. ¿Sí? Yo soy alérgica al pepperoni, pero va, digamos, de queso. Cuando tú pruebas una pizza, tú dices, wow, qué buena pizza. ¿Cuánto nos ha pasado? ¿Sí? Tú no sabes si es la masa, tú no sabes si fue la salsa, si fue el queso, si fue el aceite de oliva que usaron, la temperatura del horno, las especies que le echaron. No sabes. Tú solo llegas a la conclusión, Dios, perdón, la pizza está buena. Dios es bueno, pero la pizza está buena también. ¿Sí? Llegamos a esa conclusión. Hay veces que Dios tiene que operar así en nuestra vida. Si nosotros nos pusieran a comer por separado los ingredientes, no sabría igual, ¿no? Si te dice comete la masa primero y luego la salsa y luego el queso, ¿te puedes imaginar? Es que todo en conjunto tiene que tener un buen sabor. Así es en nuestra vida. Lo peor que podemos hacer es tomar las acciones o los momentos aislados en nuestra vida. Si nosotros solo tomamos los momentos aislados de todo el panorama, nos vamos a amargar, nos vamos a frustrar, vamos a vivir amargados, apagados, frustrados por lo que está pasando. Pero si tú lo metes en un todo, le vas a encontrar sabor a las cosas, le vas a encontrar sentido a las cosas. Proverbios 16.4 dice, todo lo que Dios hace tiene un propósito. Me gusta tanto ese versículo, todo, está hablando todo lo que acontece en tu vida, tiene un propósito. A ver, escribe en las redes, mi vida tiene propósito. Tu vida tiene propósito. Tenemos que estar conscientes de que Dios tiene el control de todo lo que nos sucede. ¿Cuántos conocemos la historia de José? La vida de José. Si pudiéramos desglosar o hacer ecuación en la vida de José como un todo, te vas a dar cuenta que hay momentos que él pasó buenos, pero hay momentos que pasó malos. Desglosemos por un momentito la vida de José. Primero, era un hijo amado por su padre. Bueno. Le dieron una túnica de colores. Bueno. Dios le dio sueños y revelaciones. Bueno. Fue traicionado por sus hermanos. Malo. Lo echaron a la cisterna. Malo. Pero la cisterna estaba vacía. Bueno. Lo vendieron. Malo. Pero lo compraron. Bueno. Llegó a la, a la casa de Potifar y Potifar le dio todo para que lo administrara. Bueno. Pero resulta que la señora ¿sí? lo acusa de algo que era falso, malo, y lo mete a la cárcel, malo. Pero resulta que ahí aparece el jefe del copero del rey, bueno. Porque si José no conoce al jefe del copero del rey, quizá nunca llega a los oídos de Faraón y Faraón no lo saca. Entonces le dice al, al, al copero cuando le, da, cuando le da el sueño, la interpretación del sueño, le dice acuérdate de mí. Y el copero se le olvida, malo, pero a los dos años se recuerda, bueno, y Faraón lo manda a llamar, bueno, y lo hace gobernador de Egipto, bueno. ¿Será que todo ayudó al plan perfecto que Dios tenía para José? Por supuesto, y así es nuestra vida muchas veces. Cada etapa ayudó en cada área de la vida de José, no le pidas a Dios que te quite del fuego, de la prueba. Pidámosle a Dios que el fuego de la prueba nos cambie a nosotros. Te lo repito, no le pidas a Dios que te quite el fuego de la prueba. 
Permitámosle a Dios que el fuego de la prueba nos cambie a nosotros. Tenemos que cambiar nuestra manera de ver cómo Dios ve las cosas. Usted quiere ver este versículo de cómo termina José. Quizá nunca lo has visto, pero quiero que leas conmigo en el Salmo 105. Y dice así. Luego envió a un hombre a Egipto delante de ellos, a José, quien fue vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro. ¿Cuántas veces nos, nos pasa? Donde sentimos que no podemos avanzar, nos sentimos estacionados, paralizados, sentimos un gran peso, no había libertad. Esto se dice, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños. El Señor puso a prueba el carácter de José. Dí conmigo hasta que llegó el momento. Hay momentos que, que van a venir difíciles, adversos a nuestra vida, pero hay un momento que Dios le dice, basta, hasta aquí. Ahora voy a cumplir tus sueños. Ahora voy a cumplir tus promesas. Ahora voy a cumplir lo que tanto te he dicho y te he repetido una y otra vez. Ahora es el tiempo, yo no sé cuánto lo creemos. ¿Cuánto creemos que llega un momento en que Dios dice, basta? Yo que usted me pondría más alegre. Dice que Dios puso a prueba el carácter de José. Te voy a decir algo. Todo en esta vida pasa. Todo. Ponte a pensar. Hay cosas que el año pasado te preocupaban. Quizá hoy ya no. Quizá hoy ya se solventaron. Quizá hoy ya se resolvieron. Y te has dado cuenta que todo pasa. Todo pasa en esta tierra. Mira lo que dice 2 Corintios 4, 17. Las dificultades que tenemos son pequeñas. ¿Cómo son? Pequeñas. Y no van a durar siempre. Me encanta. Pero gracias a ellas, Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre. Una gloria grande y maravillosa. ¿Cuánto les gusta ese versículo? Dios dice, hey, las pruebas no son para siempre, son cortas, son leves, son momentáneas. Pero lo que yo estoy haciendo en ti, eso sí es eterno. La gloria que traigo para ti, para los tuyos, eso sí es eterno. Eso sí es grande. Enfócate en lo grande. No en las cosas pequeñas, te dice el Señor. Te voy a decir algo. Hay momentos en nuestra vida que tenemos que tener la fe para aguantar muchas cosas. Aguantar procesos. Porque van a pasar. ¿Sabes? Cuando estaba embarazada de mis hijas, de mis, de mis tres hijas. Nunca había escuchado eso, pero el doctor me dijo, usted es alérgica al embarazo. Yo no sabía eso, que existía eso. Yo vomitaba siete veces al día. ¿Sabes lo que es vomitar siete veces al día? Varias veces me ingresaron al hospital porque estaba deshidratada. Yo llegué a la sala de parto diciéndole, doctor, deme algo porque ya vomito. Y me decían, no, tú no puedes vomitar. Escucha, cuando yo estaba en esos momentos difíciles, ¿sabes en qué pensaba? Yo no pensaba en lo difícil, en lo incómodo que yo estaba viviendo. Yo me imaginaba cargando a mi bebé y yo decía, vale la pena. Esto va a pasar, yo voy a ver mi milagro, yo voy a ver lo que Dios me ha prometido, yo voy a cargar esa bebé, yo voy a ver esa promesa cumplida. Cuando hay momentos difíciles en tu vida tienes que pensar lo que estoy viviendo va a pasar y empieza a proyectarte como Dios ya te vio, empieza a verte como Dios ya pronosticó desde antes. ¿Cuánto vamos a cambiar nuestra manera de, de pensar y de ver las cosas? No te enfoques en el precio, lo he dicho muchas veces. Enfócate en el beneficio. Tenemos que enfocarnos en el beneficio. ¿Cuántos de aquí hacen ejercicio? Ahí en casa. ¿Haces ejercicio? Usted no está, ay, cómo me duele, ay, ya no aguanto. Usted dice, vamos, enfócate en el beneficio. Enfócate. ¿Por qué no hacemos lo mismo en la vida? ¿Por qué no nos enfocamos en el beneficio? No te enfoques en el precio. Enfócate en el beneficio, enfócate en la imagen final. 
Sabes, en esos procesos tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, qué sale de nuestra boca. La misma palabra dice que no debemos de pronunciar palabras violentas contra Dios. Miremos la, la vida de Job. Todos conocemos la vida de Job. Job tuvo un capítulo 1, 2 y los primeros muy difíciles de su vida. Y bueno, casi todo el libro de Job. Pero en el capítulo 42, Dios hizo algo milagroso en su vida. Pero quiero que vean lo que sale de la boca de Job. Y se encuentra en Job 1.21. Y dijo, nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando da y bendigo a Dios cuando quita. Jehová dio y Jehová quitó. O sea, lo que Job le estaba diciendo a Dios es, hey, Dios, mi postura sigue siendo la misma. Sabes, nosotros como seres humanos muchas veces tenemos esa postura. Te lo voy a probar. Los casados, cuando estamos en ese altar y hacemos votos entre nosotros y decimos, ¿en la salud o en la enfermedad? ¿En la riqueza o en la pobreza? ¿No es cierto? Una vez yo estaba en una boda y el Espíritu Santo me habló muy fuerte y me dijo, se, se dan votos entre ellos. Me dijo, ¿por qué no hacen lo mismo conmigo? Diciendo, Señor... Me des o no me des, tú sigues siendo bueno. En la riqueza o en la pobreza, tú sigues siendo bueno. En la salud o en la enfermedad, tú sigues siendo bueno. En el valle o en el monte, tú sigues siendo bueno. No importando lo que pase, Señor, tú sigues siendo bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Y nada ni nadie puede quitar eso. Mira lo que dice Job 42, 12. En sus últimos años de vida, Job recibió de Dios más bendiciones que en los primeros. Dí conmigo, más. Y es que así es Dios. Solo nos enfocamos nosotros en lo malo, pero no nos enfocamos en lo bueno que Dios tiene. Enfócate en lo bueno. Enfócate que Dios, si algo está trabajando en tu vida, es porque está haciendo fuerte tu carácter. Te está haciendo un hombre y una mujer Fuerte en todo tiempo. ¿Sabes? Yo sueño que cuando el diablo vea esta iglesia y vea a los que nos están conectando, que diga, no, yo con eso no me meto, no importando si Dios les da o no les da, ellos siguen firme, ellos siguen adorando a Dios y saben y reconocen que Dios es bueno. No me meto con ellos, porque Dios es bueno. O condicionas a Dios. Señor, si te busco, si me das esto, si restauras mi matrimonio, entonces yo vivo cerca de ti. No, Dios es bueno y te ama y está contigo todo el tiempo. Tiene que haber una firmeza, una constancia en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos decimos amén? ¿Sabe? Leí un testimonio, si alguien me acompaña en el teclado. Leí un testimonio Ah, que me pareció muy interesante. Y es acerca de un hombre llamado Michael McDowell. Este hombre estaba teniendo su primer carrera como piloto de NASCAR. Se convirtió en la figura central de los choques más impactantes de este deporte. Escucha, yendo más de 200 millas por hora, estamos hablando de 320 kilómetros aproximadamente por hora, Pierde el control y choca contra el muro. De tal manera que el auto se levantó en el aire y da ocho vueltas. Finalmente aterriza. El carro se empieza a incendiar. Y Michael sale de su auto. Todavía saluda a los aficionados. Pero escucha esto. Este accidente se repetía en la mente de este hombre una y otra vez. Una y otra vez. Hasta que él decide aferrarse a un versículo que está en Santiago. Santiago 1.2 dice, hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. ¿Sabes para qué sirven las pruebas? Para hacerte más fuerte. 
para hacerme más fuerte. Porque Dios, Dios ha invertido mucho en nosotros. Y lo que Él se ha propuesto hacer en tu vida y en la mía, lo va a hacer. Lo va a hacer. Esa es nuestra confianza. Entonces, entrevistaron a McDowell y él dijo lo siguiente. He tenido algunas carreras excelentes. Estoy muy agradecido por esa oportunidad. Este deporte es una locura. Hay tantas subidas y bajadas. Si tu fe está determinada por tus circunstancias, nunca va a funcionar. Nuestra fe no puede ir en base a lo que sentimos, en base a lo que sabemos, sino en base a lo que creemos. Tu fe tiene que ir por encima de tus emociones, por encima de las adversidades, por encima de lo que estás sintiendo en este momento. Eso es la fe. Entonces me gustó tanto este testimonio. Por eso no podemos minimizar la bondad de Dios por, las, por los momentos difíciles que estamos viviendo, que podamos vivir en nuestra vida. ¿Sabes qué hace Dios? Con esas cosas difíciles, le da la vuelta. Eso hace Dios. Mira lo que sucede en jueces, en la vida de Sansón, jueces 14.5, mira lo que dice. Dice así que Sansón y sus padres se fueron a Timná. Cuando Sansón pasaba por los viñedos, le pone atención, de pronto se oyó un rugido y un feroz león lo atacó. Pero el Espíritu de Dios actuó sobre Sansón y le dio una gran fuerza. Entonces Sansón tomó al león entre sus manos y lo despedazó como si fuera un cabrito. Pero no les dijo a sus padres lo que había sucedido. ¿Cuántas veces no nos sucede lo que le pasó a Sansón? Dice que Sansón estaba cami caminando por los viñedos. ¿Qué representa el viñedo? La vid. La uva representa gozo. ¿Cuántas veces nos sucede de esa manera donde todo está yendo bien, las puertas están abiertas, sientes la gracia, el favor de Dios y de repente te aparece un león joven queriéndote devorar y tú dices, pero ¿y de dónde me salió esto? ¿Cuántas veces nos sucede así en nuestra vida? Dice que Sansón lo despedazó como se despedaza un cabrito. Pero no termina allí. Mira lo que sucede en el 8. Unos días más tarde, cuando Sansón volvió para casarse, se apartó del camino para ver al león muerto. Y resultó que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas, ahí le pones atención, y un panal de miel. Sansón tomó la miel con las manos y se fue por el camino, comiéndola. Al llegar a donde estaban sus padres, les dio miel y ellos comieron, pero no les dijo de dónde la había sacado. Quiero que veas esto. Era un milagro sobrenatural. Las abejas no hacen su panal en cadáveres. Jamás, nunca. ¿Qué es lo que Dios le estaba diciendo? Dios puede producir miel, algo dulce, en situaciones donde nosotros sentimos que ya no hay salida. En aquello que nosotros creemos que está muerto. Dios aún allí puede traernos sabores dulces a nuestra vida. Si tan solo podemos creer que viene la fuerza del Espíritu Santo sobre nosotros. Dios puede alimentarte de aquello que quería devorarte. Dios puede alimentarte de aquello que era un reto, un desafío, algo que quería destruir tu identidad. Tu relación con Dios. Aún en esos momentos de muerte. Dios puede levantarte y mostrarte que hay algo más. Que no todo está perdido. Que Dios tiene el punto. Que aunque el diablo quiera poner una coma. Dios pone un punto. Y el que dice el final es Dios. ¿Cuántos estamos contentos por eso? Quiero que te grabes lo siguiente. Escucha bien. Dios jamás dejará que el diablo gane. Yo no sé si me escuchaste. Jamás Dios dejará que el diablo gane. El bien siempre vence al mal y no al revés. Yo no sé cuánto lo creemos. 
Así que no creas que el diablo va a ganar en tu vida. No. Dios sabe que el diablo es su servidor, es el encargado de sacar la basura aquello que, nos, que se interpone entre Dios y nosotros. Aquellas áreas que necesitamos sacar de nuestra vida. Él solo, solo es un servidor de Dios. Pero quien tiene la última palabra es Dios. Yo no sé cuánto le creemos. Yo no sé usted, pero a mí me pone esto muy contenta. Una vez mi hija estaba chiquita, mi hija Julie me dijo algo. Me dijo, mami, si el final no es feliz, no es tu final, me dijo. Me quedó tan grabado. Y es tan cierto. Dios tiene finales felices para sus hijos. La pregunta es si lo crees. La pregunta es si lo crees. ¿Sabes? Moisés dice que vio la tierra prometida de lejos y él no pudo entrar. Y alguien diría, bueno, ¿y entonces y Moisés? Sí, pero quien lo enterró fue Dios. Y cuando Jesús se transfiguró, ¿quién apareció? Moisés. Entonces sí vio la tierra prometida. Más que de cerca. Que Dios te entierre, ese es otro nivel. ¿Será que Moisés tuvo un final feliz? Por supuesto. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sabes qué significa la palabra confiad? Significa ánimo. Yo no sé cuántos de aquí tienen ánimo. Cuánto va a decir, no, yo no voy a perder el ánimo, yo no voy a perder la fuerza. Si me acompaña la banda. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo que Dios está diciendo, hey, no importando lo que el diablo quiera hacer contigo, yo tengo tu final, yo tengo el mejor final que lo he estado preparando, lo he estado sazonando, porque le voy a mostrar al diablo que en esa área donde te ha estado afectando, yo sigo siendo tu Dios y yo soy bueno, yo soy bueno y la victoria es de Dios. Y la victoria somos más que vencedores Yo no sé si tú lo crees Así que no importando Las lágrimas que has estado derramando Dios tiene la última palabra Así el diablo se revuelque Dios tiene la última palabra Yo no sé cuándo le creemos a Dios esta mañana Hoy el Espíritu Santo Sopla aliento de vida Y te fortalece Y te dice vamos no te enfoques en el proceso, enfócate en el panorama completo, enfócate en mis promesas, enfócate en mi palabra, te dice Dios. En eso enfócate. ¿Cuánto le vamos a creer a Dios? Escucha lo que dice Apocalipsis 22, es el último capítulo de la Biblia. ¿Cuántos queremos leerlo? Dice... 22.3 dice, ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos lo adorarán, verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Allí no existirá la noche, no habrá necesidad de la luz de lámpara ni del sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos y ellos reinarán por siempre. Y para siempre Ese es tu final Ese es tu final Ese es tu final Ese es el final ¿Quieres ver cómo termina la historia? Así, así No importando lo que estés viviendo No importando la amargura No importando lo difícil No importando cualquier cosa Ese es el final que te espera ¿Cuánto le creemos a Dios? Dios te dice vamos, confía, yo te llevo en momentos difíciles, yo te ayudo en todo tiempo, todo tiempo. ¿Cuánto lo creemos? ¿Sabes? Yo dejé el título para el final. Yo he titulado esta enseñanza, predica como quiero llamarle. ¿Está Dios en lo que estoy viviendo? ¿Está Dios en lo que estoy viviendo? Porque vienen las dudas. Y no que Dios está contigo pues Entonces ¿Por qué estás viviendo esto? La respuesta es sí Dios está contigo Cada paso Dios está contigo en el valle Y en la montaña En el desierto En el manantial En la salud Y en la enfermedad En la riqueza En la pobreza En momentos de gozo Y tristeza Dios está contigo Porque Dios es bueno 
Después te le damos el mejor aplauso a Dios. Ahí en casa, adora a Dios. Marta dijo ay señor y de ya y de ya pero Jesús sabía lo que iba a hacer y le dice Lázaro ven fuera lo que está diciendo tú creías que estaba muerto pero tengo el poder de resucitar aquello que tú ya habías enterrado ese es el tiempo donde Dios resucita muchas áreas en tu vida y te muestra el panorama final y te dice vamos sé fuerte Sé valiente, es un tiempo, es leve, esa leve y momentánea tribulación, es leve, pero lo que Dios hace dentro de ti es eterno. Yo no sé cuántos hombres y mujeres fuertes se van a levantar ahí en casa, te vas a levantar y vas a decir aquí hay un hombre, una mujer que le cree a Dios y que sabe que Dios es bueno. Dáselo fuerte Señor. De las ruinas y tú Que Dios no ha terminado contigo Que hay mucho Y todo lo que Dios ha estado haciendo Es formando tu carácter Formando mi carácter Sé que hemos derramado lágrimas Sé que nos ha dolido Sé que hemos sentido altos y bajos Pero llegamos a una conclusión Dios es bueno Y Él está contigo Y es fiel y aquel que empezó la buena obra la terminará por completo. Así le va a decir al diablo, lo que tú querías destruir, mira lo que yo he hecho de él o de ella. Ahora me lo llevo a vivir a mi reino, donde es un reino incorruptible, eterno. Y por más que quieras destruirlo, no podrás, porque ahora soy yo quien te destruyo. Así que cuántos estamos alegres, cuántos estamos celebrando la bondad de Dios. Todos los días Dios es bueno salido palabras violentas donde nos hemos quejado con Dios le hemos atribuido los malos días dile Señor perdóname mis emociones me traicionaron 
lo difícil me traicionó Señor pero ahora entiendo que tú tienes el panorama completo y lo que estoy viviendo tiene propósito tiene propósito gracias Jesús porque no importando qué valle o qué, mon qué monte estemos atravesando qué desierto tú estarás con nosotros siempre siempre así que yo te voy a invitar a hacer la mejor oración que un ser humano puede hacer y es de reconocer que necesita un salvador reconocer que la vida con Dios es más fácil que estar sin Él. ¿Qué tal si le abres tu corazón y repites esta oración después de mí? Le dices Señor Jesús, perdóname por mis pecados, perdóname por vivir lejos de ti. Hoy me acerco confiadamente y te entrego el trono de mi corazón, el timón de mi vida. Sé tú mi Señor, sé tú mi faro, mi estandarte, mi torre fuerte. Gracias Jesús por darme vida eterna. Gracias Señor, te hago mi Salvador y mi Señor. Amén y Amén. Si es primera vez que haces esta oración, yo te voy a invitar a que levantes tu mano. Ahí donde estás, vámonos con libertad. Con confianza, con certeza, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y ahí en casa, si has hecho esta oración, te felicito. Es la mejor oración que tú puedes hacer. Y ahí si acabas de recibir a Jesús, yo te voy a invitar a que escribas allí. Y te vamos a acompañar en este proceso, en el nombre de Jesús. Las personas que levantaron su mano, voy a pedir a los servidores si se pueden acercar. Queremos acompañarte en este proceso y saber de que Dios tiene el control de todas las cosas. Que Dios te bendiga, que tengas un feliz domingo, una buena semana. Y no te preocupes, los días malos van a aparecer, pero Dios está contigo. Que Dios te bendiga. Dale un fuerte aplauso al Señor. Hola, te saluda Sofía Bocache y gracias por acompañarnos en este mensaje. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y no te pierdas ninguno de los mensajes que estoy segura que será de mucha bendición. Y bienvenidos a esta gran familia.